హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్యాబులస్ హోమ్ క్రియేషన్స్ ఈరోజు నేను మీకు షేర్ చేసుకోబోయే రెసిపీ ఏంటంటే పెసరకట్టు దీన్నే పెసరపప్పు చారు అని కూడా అంటారు ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది దీ ఇది మన బాడీలో ఉన్న వేడిని కూడా చాలా ఈజీగా తగ్గించేస్తుంది అలాంటి పెసరపప్పు చారుని లేదా పెసరకట్టుని మీకు ఈరోజు చూపిబోతున్నాను సో దాన్ని తయారు చేసే విధానం చూద్దాం సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టేసుకొని ఆ గిన్నె కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనెను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ నూనె హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పోపు దినుసులని యాడ్ చేసుకొని ఆవాలు చిటపట అనేంత వరకు వీటిని వేయించుకోవాలి అలా ఆవాలు చిటపట అన్న తర్వాత దీంట్లోకి ఒక ఇంచు అల్లం ముక్కని మరియు ఒక ఐదు ఆరు చిన్నులుపాలని బాగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి అలా బాగా వేయించుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి నేను నాలుగు పచ్చిమిరపకాయల్ని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి యాడ్ చేసుకున్నాను సో వీటిని బాగా వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి కొంచెం ఇంగువని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంగువ యాడ్ చేసుకుంటే చారు చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక రెండు పెద్ద సైజ్ టమోటాలను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే దీంట్లోకి రుచి రుచికి సరిపడినటువంటి ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుంటే టమాటాలు ఈజీగా మగ్గిపోతాయి అలానే చిటికెడు పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ అంత చింతపండును బాగా వాష్ చేసి రసం తీసి పెట్టుకున్నాను ఆ రసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగనే కొంచెం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఒక గ్లాస్ అది రసము చింతపండు రసం అది బాగా మరిగిన తర్వాత మాత్రమే మీరు మనము ఇక్కడ నేను ఒక గ్లాస్ పెసరపప్పుని బాగా వాష్ చేసి కుక్కర్లో ఉడికిచ్చి పెట్టుకున్నాను ఒక నాలుగైదు విజిల్స్ వస్తే పెసరపప్పు బాగా ఉడికిపోతుంది సో ఆ పెసరపప్పును ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలా నీళ్లు బాగా ఈ చింతపండు నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత మనము ఈ ఉడికిచ్చి పెట్టుకున్న పెసరపప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి పప్పును మాత్రం బాగా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి ఈ ఉడికించుకున్న పెసరపప్పును మొత్తం మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా బాగా తెరులుతున్నప్పుడు చారు బాగా తెరులుతున్నప్పుడు మీరు బాగా వాష్ చేసిన కరివేపాకుని మరియు కొత్తిమీరను కూడా కాడలతో సహా యాడ్ చేసుకోండి ఒకసారి చారు టేస్ట్ చూసుకొని ఉప్పు అవి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకోండి సో ఇలా బాగా రెండు మూడు పొంగులు రానివ్వాలి చూడండి ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పెసరపప్పు చారు లేదా పెసరకట్టు తయారైపోయింది ఎంత ఈజీగా తయారు చేసుకున్నామో చూసారా సో ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియోస్కి మాకు నచ్చినట్లయితే